Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist in vielen Unternehmen noch immer ein unbequemes Thema. Aber wo fängt sexuelle Belästigung an? Hierbei spielt vor allem die Beziehung zwischen den Beteiligten eine große Rolle. Eine klare Grenze gibt es nicht, da sich sexuelle Belästigung nicht nur körperlich äußern kann. Unerwünschtes Anstarren oder anzügliche Bemerkungen können bereits als Aufdringlichkeit empfunden werden. Die Stadt hat nun eine Kampagne für ihre Beschäftigten ins Leben gerufen, die auf das Thema aufmerksam machen soll. Das Thema aus einer grauen und verschwiegenen Ecke zu holen und allen Betroffenen Mut zu machen, sich damit nach außen zu wenden, sich Unterstützung zu suchen und eben auch über den Arbeitskontext hinaus dafür zu sensibilisieren, dass auch eine blöde Bemerkung, auch ein Pin-up-Kalender, auch eine sexistische Mail oder WhatsApp ein Problem sind und, nichts, und keine Bagatelle. Unter dem Motto, wir müssen das ändern, soll die Aktion die städtischen Mitarbeiter für das Problem sensibilisieren. Außerdem informiert die Kampagne über Maßnahmen sowie Angebote der Stadt und nennt Ansprechpartner für Betroffene. Wir haben innerhalb der Verwaltung verschiedene Gremien, an die sich die Kolleginnen wenden können. Vom Personalrat, den örtlichen Frauenbeauftragten, die Beschwerdekommission nach dem AGG, das Referat für Frauen und Gleichstellung, aber auch die Gesamtschwerbehindertenvertretung, die Antidiskriminierungsstelle. Da sind wir breit aufgestellt in der Verwaltung und natürlich aber auch an externe Beratungsstellen in der Stadtgesellschaft, wenn Sie das Gefühl haben, da sind Sie die gerade besser aufgehoben als beim Arbeitgeber. Neben einer Infobroschüre wird zudem eine Wanderausstellung das Anliegen erläutern. Oberbürgermeister Schostock erhofft sich von der Infokampagne eine Signalwirkung für andere Unternehmen in der Stadt. Denn insgesamt gäbe es bei dem Thema noch eine hohe Dunkelziffer.